第十拜，一心观礼，极乐世界，教主本尊，今现在彼，为诸有情，宣说甚深微妙之法，令得殊胜利益安乐，十方菩萨，瞻礼闻法。德蒙受记，称赞供养阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。第十段就是说，阿弥陀佛经现在说法呀。我们一心观礼，极乐世界，教主本尊。教主，大家都知道吗？释迦牟尼是我们这个世界的教主，阿弥陀佛是极乐世界的教主，本尊，这是密教的语言。密教修什么法，那个佛就是你的本尊，你之本。你之所尊，现在净土宗，大家都在念佛嘛，所以按密教的说法，那这个佛，阿弥陀佛，就是大家的本尊，所以是教主本尊。这个本尊的说法是按密教的语言。今现在彼，为诸有情，宣说甚深微妙之法。今现在说法，今是现在是，不是过去，不是未来，是现在。今现在说法，这是现在进行式。He is speaking, 不是 was, 不是 will, 都不是。一个是未来 will， 一个是过去 was。现在正在说，这个时候正在说法。教主本尊，今现在比。在极乐世界，为诸有情，为彼国的一切众生，在宣说甚深微妙之法呀，是个甚深的法呀。所以我们要知道这一点。大家常常有人就说，净土法门。是迂夫迂夫所行啊，看不太起呀、啊。如果是迂夫迂夫修这些往生，他就更看不起了，认为我是好像远超过于这个，我应该有更好的方法吗？这个，其实你可以给他说破。迂夫迂夫也能行，迂夫迂夫是不是很困难呢？他没有多少知识啊，文盲啊，他是很困难的。就是说，这个病是很重的。这一个大夫能够治很重的病，那一个大夫只能治感冒。哪个大夫高明？当然，治那个重病、治那个绝症的才高明嘛。所以，那个没有什么知识，不懂得什么道理，没有什么学问，他也能把他治好。就这个病入膏肓的人，绝症。这个大夫都能治
，只能说“大夫高明”，不能说“你把要死的人都治好了，我不来让你治了。”念公讲到此处，幽默的笑起来。有很多人，这个地方是颠倒的，就好像那个傻子照相机呀、啊，傻子照相机，傻子都可以用，那个照相机并不傻，是不是？它是很高级的嘛，多少电脑在里头嘛，是不是啊？大家能够使用。能够普，正是这个法本身的高明殊胜。净土法门是甚深微妙之法，底下我们还要把它说明，怎么个甚深微妙，都是可以说得通的，就是做不到的事情。阿弥陀佛，大慈大悲，就在这儿。你就是这么念，你做不到的事情，你暗合道庙，你自然合乎最高的道庙。这不是碰巧，这个方法本身就具有这样的殊胜。他正在那儿。给他的国土说甚深微妙之法呀，极妙之法，称为微妙。为诸有情，他那儿不但是本土的有情，十方的世界都到极乐世界去礼拜阿弥陀佛，到了那里。都在听法呀，所以《无量寿经》有“理供听法”这一品。释迦牟尼佛所说的，还都是你要先了达诸法空，自性空。你要了达这个之后，才能够成就这个佛土啊。你才能够受记做佛呀，所以跟《金刚经》没有一点矛盾，《无量寿经》一来，跟《金刚经》就统一了。这是夏老师一个极大的功德，不要就是一个佛教，还要彼此，你说我不行，我说。你不行，所以这种现象就是叫做什么？就是叫做斗争牢固。这种现象现在也是规律，也不足怪。佛在世的时候是解脱牢固，很多人都解脱了。再以后。佛涅盘了之后，最初的时候是禅定牢固，很多人很容易得到禅定，禅定很深呢。那个时候，禅定比现在后头的禅定深得多。而再过五百年，禅定的人也很少了。多闻牢固，还知道很多经典，还知道很多教，研究的还是很深。多闻还是牢固。再五百年，多闻的人也很少了。塔庙牢固，到处有塔有庙。一九五几年的时候，我去休养，我跑到莫干山去住了两个月，从上海坐车到杭州，这沿途看见倒了的塔，不知道有多少。
这个庙。过去我住在这儿，我就在附近这一圈很近的这一圈广济寺都算是远的，离我就是什么，走路大概七分钟。这一圈十几个庙，那边打电话来。这边一通知，一出门，看见那个房子，都是庙，十几个庙，所以塔庙很多，都谈它不存在了吗？塔庙牢固也过去了，剩下来是什么？塔庙牢固都过去了，什么牢固啊？斗争牢固，斗是战斗的那个斗，争是言字旁一个争，争夺争少的争，斗争牢固，争论，你跟我不同，我跟你不同，就是我修这个法，我这个好，你那个不好。两个法师，就是你也是净土宗，我也是净土宗，你那个净土宗不行，念佛不行，我这个才好。没有谁互相赞叹，都是互相在那儿斗，在那儿，你说我不好，这种争论，这个牢固。所以，这个没有什么可怪呀、啊。这就是娑婆世界的这些现象。在极乐世界，当然都是诸上善人聚会一处，没有这些退缘。佛在说这个甚深微妙之法，令得殊胜。利益安乐，这个净土法门，让大家都得法乐；而净土这个法，是得到一个殊胜的利益安乐。十方的菩萨都去瞻礼，都去礼拜，都去闻法，得到阿弥陀佛的受记。都在哪儿称赞，在哪儿供养阿弥陀佛。所以，这一段就说明，在极乐世界，佛也是经常以说法来教导众生。有的世界就不一定是说法，你闻着香味儿都可以前进。种种世界不同啊。我们看极乐世界，也还是以说法为主，所以极乐世界之乐，就是受用种种大圣法乐。往生以后，听到这个佛说法，一个很大的特点，就是。听了之后，你能够理解；不然，在这世界也可以修，但是到极乐世界，就是一切文法，你要想听，听到之后，你就能够如实的理解。所以，他老是进步啊，听到了就是理解。我们这里头很难呢、啊。还有就是，有很多人在说，他所说的，他都说错了。刚开始就分辨不了啊，但是一个错的东西进来以后，要想更正，就很难了。所以，在这个地方修行。困难就在许多方面。
，所以就是要下最大的决心呢。我们要能够自度，要能度众生，唯一的就只有这条路。要是度的一切众生，能于今生就超脱生死，这是一个。最微妙的法。到了极乐世界之后，那处处都使得你增长。那个进修，那就比我们在这儿快得多了。底下这一段，是一个很关键的一段，也是非常难理解的一段。这一段。要把它突破了，再看大圣经典呐、啊，就好懂了。念功讲到这里，畅怀的笑起来。底下这一段很重要